Hey, what's up, guys? Hello, chers amis. How are you today? Bonjour. This is Nicole. Hi, guys. I'm Adrian. Donc, ça, c'est la correction, bien évidemment, de la dictée qui se trouve ici, que vous avez vu euh, hier. Et évidemment, en plus, j'ai oublié le pain too. Pour la petite histoire, on vient d'enregistrer la vidéo, mais j'avais oublié de brancher les micros. Vous écrivez euh, pas à pas, mais finalement, en fait, en finissant, un, on s'est dit que euh, pour vous ayez une super bonne qualité de son, parce que comme ça, vous pouvez bien entendre ce que dit Nicole. Un, on va la refaire. Et deux, surtout, en plus, vous avez toute la dictée déjà écrite, donc vous pouvez prendre connaissance si vous ne l'avez pas vu la partie numéro un. Franchement, faites l'exercice. Pour vous améliorer, il n'y a pas de secret. Il faut simplement la faire. Vous allez voir la partie numéro un. On vous met le lien... Évidemment, juste en dessous. Donc, Nicole, ce que je te propose de faire, c'est que tu euh, relises à nos chers amis tout, un, tout simplement la dictée doucement, phrase par phrase. Mm -hmm. If this is okay with yes. you. Okay, perfect. Okay. C'est okay. parti, allez. C'est parti. Each morning, I arrive at work at 8.30. And monitor the parking lot for parents who are dropping off their kids. Alors, chose très importante, c'est I arrive, arrive, yeah. accent tonique, il est ici. I arrive. Monitor, accent tonique, il, il est ici. Donc, j'arrive au travail à 8h30 et je surveille, monitor, comme un moniteur en fait, d'accord euh, je surveille le parking. Alors, attention, en American English, c'est pas the parking. Non, c'est the parking lot. Mm -hmm. OK, guys? Tout ça, ça va ensemble et ça signifie le parking pour... Euh, je surveille le parking et donc, euh, je surveille, en fait, les parents qui sont en train de faire quoi? To drop off. Qu'est-ce que c'est? qui dépose, c'est un phrasal verb qui mm -hmm. signifie drop off, qui signifie déposer leur, leurs enfants, tout simplement. OK. It is my job to make sure student that, to make sure that, or to make sure students are safe. OK. Donc, c'est mon travail de m'assurer, d'accord, to make sure Students are safe, que les étudiants, que les élèves en fait, parce que vous voyez, étudiants, c'est pour l'enseignement supérieur, normalement en français. En American English, c'est aussi pour l'enseignement secondaire, d'accord Par exemple, que les étudiants, que les élèves sont en sécurité. Le « that », vous pouvez euh, l'enlever à l'oral. Très, très souvent, il sera éludé, c'est-à-dire qu'on ne le mettra pas. Par contre, à l'écrit, on aura tendance à le privilégier. OK OK. After that... I spend the afternoon in my office working on tasks such as planning a training for the teachers at the school. Donc, je passe mon après-midi dans mon bureau. OK, I spend the afternoon uh, in my office. En faisant quoi En faisant quelle activité En faisant l'activité de travailler, donc en travaillant sur des tâches, tasks, tasks, very okay. difficult, yeah. yeah, tels que planifier euh, une formation pour les enseignants à l'école, ok Donc, on vous avait dit hein, dans la première partie qu'au niveau structure grammaticale, c'est vraiment pas la plus facile, on est vraiment sur du niveau intermédiaire. Mais c'est vraiment intéressant. Pourquoi Parce qu'on décortique petit à petit en partant de ce qu'on a fait hier, de, pardon, de ce que vous avez fait, de ce que nous avons fait hier. Et aujourd'hui, on peut vérifier. Et normalement, tout doit s'emboîter. Ça doit vous permettre de bien comprendre. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, vous mettez un commentaire juste en dessous. Vous avez aussi juste en dessous le texte sous la vidéo avec le lien euh, en plus juste au-dessus pour télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Donc, vous cliquez et vous l'avez dans votre boîte email. OK. After lunch, I work in the classroom to support teachers or I'm in meetings with parents and students discussing behavior, academics, 
I'm sorry, academic success and the future of the child's education, parentheses, such as going to college. Ok, donc on va la refaire tranquillement. Donc après le repas de midi, après le déjeuner, euh, je travaille dans une salle de classe pour apporter euh, un soutien aux enseignants, ok Ou je suis dans des réunions avec des parents et des étudiants, donc plutôt, on traduira plutôt par élèves, en bon français, pour parler, littéralement, to discuss, c'est débattre, ok Mais là, on traduira par, plutôt par pour parler euh, du comportement, du succès académique, donc des notes, en fait, tout simplement, euh, et du futur euh, parcours scolaire de l'enfant tel que aller à la fac, ok, à l'université. Du futur parcours scolaire de l'enfant en anglais and the future of the child's education. Donc littéralement le futur de l'éducation de l'enfant. Voyez comme en fait ces trois mots que vous connaissez sans doute future, child, education, mais il y a toute cette finesse pour passer de l'anglais au français, ça c'est pas grave. Le but du jeu c'est d'avoir compris l'anglais et d'avoir réussi à le déchiffrer, à le noter comme vous avez pu le faire hier, peut-être même aujourd'hui, en écoutant tout simplement euh, ce que dit Nicole. Mais ensemble avec la correction, on va one step further, un pas plus loin, ok Bon, bah, je pense qu'on est... Euh, c'est nickel oui. Nicole, est-ce que tu peux relire assez lentement toute la dictation, please Of course. Each morning, I arrive at work at 8.30 and monitor the parking lot for parents who are dropping off their kids. It is my job to make sure students are safe. After that, I spend the afternoon in my office working on tasks such as planning a training for the teachers at the school. After lunch, I work in the classroom to support teachers or I'm in meetings with parents and students discussing behavior, academic success, and the future of the child's education. Child's with an S. Yeah. Such as going to college. Et faites bien attention, c'est success. Ok, le stress, success. il est sur la seconde syllabe. C'est vraiment un piège pour nous francophones parce qu'on a tendance à dire success. Non, c'est success. Success. Okay. Like mm -hmm. today. Exactement. Ok. Bon, on est bien là. J'espère que ça vous a plu, chers amis. Si vous avez apprécié, quelles que soient les difficultés, les réussites que vous avez eues, s'il vous plaît, vous pourriez nous en faire part dans un commentaire juste en dessous. Thank you very much to you, Nicole. Many thanks. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Nice. Much obliged. <rire> Et vous pouvez cliquer euh, évidemment en bas à droite aussi euh, sur le bouton rouge pour vous abonner ici à cette amazing, fabulous YouTube channel. Et pour ne manquer aucune vidéo puisqu'il y en a une par jour en libre accès pour améliorer rapidement votre anglais, chers amis. Dans la joie et la bonne humeur. Much obliged. Quand vous dites, euh, quelqu'un vous dit par exemple... Euh, c'est mon plaisir. Comment tu pourrais l'utiliser, much obliged, spontanément? Uh, when you are doing a favor for somebody, okay. and you say, oh, much obliged, much obliged, if uh, the person says thanks. Okay, so I say... Or you can say much obliged if they do something for you. So, for example, if I tell you appreciate it. Yeah. Uh, for example, you tell me, oh, this is very nice of you. Thank you for helping. Yeah. Then I can say appreciate it. Yes, I and appreciate it or much obliged. You say much obliged. Sorry. 
Ok, guys? You say much. It's like a way of saying I appreciate it. Donc, c'est pas littéralement c'était mon obligation, mais c'est avec plaisir. It's just like that. Ok, guys? Much obliged. Bon, on va la revoir celle-ci, vous inquiétez pas. En attendant, à demain. Bye bye!